Radio Caffè Criminale è lieta di presentare Art and Crimes, the podcast. Adolfo Morini, notaio a Perugia nel 1904, pubblicò un memoriale che resta il documento più completo e importante sulla scoperta della biga etrusca di Monteleone di Spoleto. Un oggetto d'arte dal valore inestimabile, che come disse il direttore del MET, Palma di Cesnola, era l'unico oggetto italiano perfettamente conservato dell'epoca preromana. Esposto dal 2007 nelle nuove sale fastose progettate per ospitare i reperti etruschi e romani del MET di New York, essa campeggia come pezzo principe. The Golden Chariot, il carro degli dei, lo chiamano gli americani, vecchio di almeno 2600 anni, è però l'ennesimo stupro artistico al patrimonio culturale italiano. In quell'occasione, l'allora direttore del MET, Philip de Montebello fu paragonato a Papa Pio VI che ingrandì i musei vaticani per ospitare una monumentale biga in marmo di Camporesi. Peccato che si trattava di una clamorosa rapina e infatti fu esposta dal 1904 protetta da spessi vetri antiproiettile perché la paura era che le feroci bande della Black Hand Mano Nera volessero riprendersela per magari nuovi acquirenti arriveremo poi su questo punto come scriveva il critico d'arte Otto von Brendel la bica di Monteleone è il più perfettamente oggetto conservato di arte arcaica in metallo in nostro possesso questa biga è l'anima dell'Italia la civiltà etrusca è unica ed è nata solo sul suolo italiano come è finita lì? Chi ha potuto commettere un trafugamento così orribile senza essere scovato? Non è ancora chiaro di come il notaio di Cascia, Morini, abbia potuto fare l'inventario dei reperti conservati nel sepolcro violato. La documentazione raccolta dall'attento studioso resta il punto di riferimento per la ricerca di tutto il patrimonio andato disperso in quel nefasto evento. Sì, perché insieme a questa biga, di cui parlerò attentamente dopo, c'era una lista di oggetti di importantissimo valore. Ognuno di questi meriterebbe un podcast, ma parlo di patere di bronzo, non in ceramica, crateri di bronzo, tripodi, lucerne, olle, cantaroi, spade, spiedi, armature. È una lista lunghissima, tutti oggetti in metallo, compresi aquile, cani e arieti lunghi 15 cm insomma un tesoro immenso in metallo di cui si è fatta man bassa mentre normalmente nei musei archeologici italiani sono in mostra cocci, coccetti e tanta ceramica la ricca tomba era sita a Colle del Capitano presso Monte Leone di Spoleto era di forma ovale e nel centro era posta la biga volta col timone a oriente era il pezzo più esclusivo lo scopritore fu un certo Giuseppe Vannozzi che in un gelido mattino del febbraio 1902 stava costruendo la sua casa nelle vicinanze fu proprio Morini a dare notizia per primo della sua scoperta nel luglio dello stesso anno è lui a parlare di uno splendido cisium in metallo dorato e adorno di figure in rilievo cisium era il termine latino per carro o cocchio Un'intervista fonoregistrata del 59 confermò successivamente che tutti gli oggetti furono venduti a peso al rigattiere di Norcia, Benedetto Petrangeli, per la cifra irrisoria di 950 lire. Nel 1903 la biga aveva già preso la via dell'America. Ancora oggi è incompleta del leoncino che Vannozzi dette all'amico Alfredo Angelini, abitante a Roma. Il racconto di Vannozzi però restava incompleto. Un articolo della rivista americana Scientific America ne indicava a fianco due scheletri, il principe e sua moglie, degli scudi e molti oggetti di grande valore che fanno tuttora parte del ricco corredo esposto al Met insieme alla biga e sono anche presenti in una erratica foto d'epoca esposti dietro una teca. Questo articolo dello Scientific America è del 28 novembre 1902 e si intitolava A Remarkable Hearly Greek Roman Chariot. 
Cosa vuol dire? Vuol dire che la biga stava per giungere a New York. Ormai non si poteva già fare più niente. L'oggetto, la biga di Monteleone, è qualcosa di meraviglioso. Un carro da parata del VI secolo a.C. realizzato in Etruria, lungo più di due metri e alto quasi un metro e mezzo. Insomma, un reperto estremamente difficile da trasportare. Questo fa capire come già a inizio del Novecento fosse critica l'esportazione illegale dei beni culturali, soprattutto archeologici, dal nostro paese. Se a inizio del Novecento hanno potuto portare via un oggetto come questo, dopo cosa è successo? Domanda lecita. È costruito in noce, ferro e cuoio ed è perfettamente integro. È decorato in bronzo dorato a sbalzo, presenta in tarsi in avorio, raffigura le vicende dell'Iliade con Achille in apoteosi insieme alla Dea Teti. Insomma, è qualcosa di inimitabile, di unico, che in Italia non si trova da nessuna parte. Entrambi Teti e Achille sono raffigurati secondo l'iconografia omerica. Sono entrambi separati da uno scudo bilobato con elmo corinzio e proto miniriete. Due uccelli rapaci volano su un cerbiatto ucciso. Il timone ha una protome di cinghiale, mentre al termine presenta una testa di uccello. Il gioco per l'attacco dei cavalli ha due anze che terminano con teste di serpenti. Il mozzo termina con testa di leone, un capolavoro assoluto acquisito illegalmente dal Met nel 1903. Come per l'atleta di Fano dell'Esippo, una sua copia è a Monteleone di Spoleto. Sul pannello anteriore, come visto, Achille riceve dalla madre Teti elmo e scudo. Su un pannello laterale Achille lotta con re Memnone, mentre a terra giace l'amico di Achille, Antiloco. Il pannello di sinistra raffigura l'apoteosi in cielo di Achille. Sotto di lui giace Polissena, sacrificata in suo onore. Insomma, l'iconografia qui è perfettamente etrusca, mentre tutta la fattura della biga ha una forte influenza ionica. Più volte ho sottolineato il ruolo della criminalità organizzata nel trafugare beni archeologici al di là dell'Atlantico. Questo perché da oltre un secolo è radicata negli Stati Uniti e conta di una rete occulta formidabile. Spesso si va con la mente alle retate dell'FBI per spezzare il traffico di droga, soprattutto alle immagini televisive che in pompa magna presentano il risultato di queste indagini. In realtà quello dell'archeologia è un business molto più antico e offre il vantaggio che la legge, non solo italiana, non considera un furto di quello che non si vede. I reperti archeologici purtroppo, finché sono sottoterra o sotto il mare, non esistono. La droga invece deve essere prodotta e raffinata, ha sempre un elevato grado di tracciabilità. Nel podcast sul Ratto di Europa ho lungamente parlato del rafforzamento di questo legame con gli Stati Uniti della mafia siciliana dopo la conquista alleata appunto della Sicilia nella Seconda Guerra Mondiale. Lo ripeto, grazie alla chiusura Luciano la mafia facilitò enormemente la conquista della Sicilia da parte degli americani dappertutto accelerò la sconfitta dell'asse favorendo diserzioni e tradimenti questa storia risaputa in 48 ore le truppe americane furono a Palermo al fine della guerra ci fu un secondo sbarco in Sicilia lo ripeto quello dei mafiosi americani di ritorno che ebbero via libera all'espansione internazionale dopo la caduta del fascismo che ne ostacolò moltissimo lo sviluppo in Sicilia la lista del secondo sbarco sarebbe lunga, possiamo citare Marcello Di Carlo, Antonio Chifai, Antonio Scullaci, Giovanni Caputo, Gio Pici e Giuseppe Luca. Nel prosieguo dei miei podcast ho parlato del triangolo costituito da Svizzera, Italia e Stati Uniti, ho anche parlato del sistema piramidale che vede a monte grandi eh, musei privati come il Polghetti di Malibu. In realtà con l'argomento di questo podcast possiamo salire anche a ritroso, addirittura agli inizi eh, della criminalità organizzata italoamericana per far capire come il traffico illecito di beni archeologici si è radicato da oltre un secolo. Come se non bastassero tutte le vie di fuga, tutti i polmoni di raccolta illegale che flagellano il nostro paese, parlerò del Met di New York e del banchiere J.P. Morgan. 
Egli si avvalse della criminalità organizzata italoamericana di allora, la cosiddetta Mano Nera. Diversa da Cosa Nostra, precedente ad essa, aveva caratteristiche di una società segreta di stampo anarchico e fece vittime eccellenti come il re Umberto I di Savoia e anche il presidente USA McKinley. È l'epoca del famoso investigatore Joe Petrosino, mandato in Sicilia dal capo della polizia di New York, Theodore Bingham, per scoprire i segreti dell'organizzazione. Gio Petrosino fu ucciso nel 1909 in piazza Marina a Palermo. Importante è capire quali siano state le dinamiche di inizio novecento che hanno permesso il trafugamento di un pezzo unico al mondo e estremamente difficile da trasportare per la sua complessità. Importante anche capire che questo meccanismo è stato individuato e compreso ma non è morto coi grandi petrolieri e banchieri interessati al nostro patrimonio archeologico. Il loro posto è stato preso da manager in doppio petto che gestiscono gli enormi budget dei musei che fioriscono grazie ai biglietti stravenduti per vedere quelle che sono opere trafugate nel nostro paese. Questi musei eh, hanno budget enormi, hanno smesso di arricchire le loro collezioni? Mi domando, non credo proprio, e si vivono grazie all'ampliamento delle loro sale espositive. L'enorme patrimonio sommerso e sotterraneo del nostro paese quindi è ancora oggetto di preda e la lotta continua in sordina. Sono sempre le piccole autorità locali a farsi debito per ottenere il mal tolto, ma mai si ha un eco da prima serata di tutto questo cioè ve lo immaginate un ministro dei beni culturali che deve giustificare queste mancanze in prima serata sarebbe basito esiste solo di parlare delle vittorie ma le sconfitte sono molte e sanguinanti il caro votivo a Cerere recentemente trovato a Pompei del primo secolo d.C., è meraviglioso, ma è solo una pallida ombra rispetto alla biga etrusca di Monteleone. Eppure ora ci sono anche le prove dell'illecito trafugamento della biga di Monteleone e sono state anche pubblicate. Insomma, ci troviamo a ripetere la storia dell'atleta di Fano. Recentemente 16 lettere sono state scoperte da dottor Berettino nella biblioteca di Ivrea provano che la cosiddetta donazione Roger è stata un sotterfugio per liberare il Met di New York dal reato di ricettazione. I rappresentanti del Metropolitan Museum di New York sapevano che la biga era stata trafugata in violazione delle leggi vicenti nel Regno d'Italia. La donazione quindi non ha nessun valore giuridico. A commettere il reato in Italia sono stati il generale Palma di Cesnola, direttore del Met, e l'armatore e banchiere J.P. Morgan, trusty dello stesso museo. Le missive parlano chiaro. I vertici del MET, allora e successivamente, sapevano di compiere una transazione illecita. Tutto questo, lo ribadisco al sapore di già visto, ci ricorda anche le vicende del Polghetti Museum di Malibu e anche i trafugamenti operati dai nazisti. Il 10 aprile 2019, durante una riunione del Comitato per il recupero delle opere trafugate, il Ministero per i beni culturali ha reso noto che è stata affrontata anche la questione della biga di Monteleone. Insomma, risposta misera. Perché non se ne parla nei telegiornali o in prima serata? La biga continua a fare cassa al Met di New York nelle nuove sale costosissime costruite nel 2007 per ospitare le opere etrusche romane. La biga fu venduta il 14 aprile 1903 al Met dall'antiquario di Roma, Ortensio Vitalini, con l'intermediazione del generale Luigi Palma di Cesnola. Le missive dicono nero su bianco che gli attori non erano assolutamente in buona fede. Copia delle lettere sono state inviate a un avvocato italoamericano che per conto del comune di Monteneone segue la vicenda dal 2000. Il MET però non ha nessuna intenzione di restituire il pezzo che risulta acquisito regolarmente dal museo, ma solo apparentemente. Ora ricostruiremo tutti i sotterfugi e i mezzi illeciti usati da JP Morgan per trafugare il pezzo e fece ricorso anche alla mano nera per riuscirvi. La biga a New York è visitata da 3 milioni di visitatori ogni anno ma questo non giustifica l'illecito 
Il Met la paragona vergognosamente alla Gioconda per il Louvre e dice che in America ha una più ampia visibilità. Ma che discorsi sono questi? Cosa vuol dire più ampia visibilità? Allora diamo tutto all'America a questo punto, tanto là i nostri beni culturali hanno più un'ampia visibilità. Non solo, ma compararlo alla Gioconda è puramente vergognoso. Il quadro della Gioconda fu venduto proprio da Leonardo all'allora re di Francia, Francesco I. A questo punto non ci resta che ricostruire la vicenda e sottolineare quanta organizzazione illecita ci fosse già a inizio novecento nel trafugamento dei reperti archeologici. Il caso della Biga di Monteleone ci offre l'occasione di sottolineare il flagello di fondi e fondazioni private nel campo dei beni culturali. Queste realtà private infatti offrono l'occasione di, eh, come dire, di escamotage ai grandi musei come il BET nell'acquisizione illecita di beni culturali e purtroppo questa realtà è stata esportata anche in Italia il difensore del MET Harold Holzer difende il museo sottolineando che la biga di Monteleone è stata acquisita con i soldi del fondo Rogers esposta al museo nel 1903 il museo tanto che per cambiare non era tenuto a verificare la legalità della transazione. La cosa che fa più indegnare sono le sue parole. Legalmente appartiene al MET e pretendere di riaverla sarebbe come pretendere di avere indietro la Mona Lisa dal Louvre. Che cos'è il fondo Roger? È l'inizio di tutte le sperimentazioni, la nascita delle fondazioni private che tanto di anni creano anche nel nostro paese. Il MET può vantare, infatti, grazie a questo fondo, risorse economiche impensabili per un museo italiano e questo naturalmente grazie ai filantropi che tuttora lo sostengono e alimentano ancora di più questo fondo. In molti casi c'è quasi una gara per garantire al museo nuove sale e nuove acquisizioni. I suoi 3 milioni di oggetti d'arte, di cui solo una minima parte esposta al pubblico, sono stati infatti acquisiti con i contributi dei molti ricchi sostenitori del MET. Fra essi spicca il nome di John Rockefeller. La tanto sospirata indipendenza economica del museo ha radici molto lontane, lo ribadisco il fondo Roger, è un lascito di 8 milioni di dollari risalente al 1901. Jacob Roger lasciò in dote questa enorme cifra era il proprietario di una fabbrica di locomotive nel New Jersey questo lascito permise al MET di essere il museo più ricco del mondo esso divenne realmente disponibile questo fondo nel 1904 e venne nominato presidente il magnate dell'acciaio John Pierpont Morgan all'epoca era considerato l'uomo più ricco del mondo e utilizzò il denaro per rendere grande il MET e porre gli USA come potenza culturale e non solo militare in crescita allora. Lo ribadisco, l'arte era legittima al potere, già detto più volte, fondi e fondazioni, oltre a permettere operazioni prive di tassazioni, sono dei veri e propri cuscinetti. Le loro transazioni e acquisizioni esautorano il museo beneficiario di responsabilità nei riguardi degli oggetti esposti al suo interno. Come si è comportato il nostro governo? In modo veramente omertoso come spaventato dalla celerità con cui la biga finì a New York. Sì, perché il nascente impero americano aveva scelto proprio quello romano come esempio da seguire e l'Italia era, e lo è tuttora, la fonte primaria per la sua legittimazione culturale. Purtroppo, lo sappiamo, gli Stati Uniti non hanno radici antiche e non hanno una storia antica. Sono stati i popoli europei gradatamente a crearlo e gli italiani hanno avuto un ruolo fondamentale anche grazie, si fa per dire, ai legami eh, malavitosi fra le due sponde dell'Atlantico. Il progetto del MET nacque dopo la guerra di secessione come obiettivo di lanciare il nuovo impero americano sulla scena mondiale e con le corrette giustificazioni culturali. Il MET fu riconosciuto giuridicamente dallo Stato di New York nel 1870. Da allora è stato un crescendo di lasciti e donazioni dei ricchi industriali americani e anche gli ambasciatori nei paesi eh, ricchi di reperti archeologici si peritarono a rifornirlo con oggetti antichi. Fra questi il Consiglio di Cipro, lo stesso italiano Palma di Cesnola, di cui parlerò più approfonditamente, che inviò migliaia di oggetti scavati nell'isola. Si guadagnò onori guidando la cavalleria nordista nella guerra di secessione e nel 1880 divenne direttore del MET. Luigi Palma di Cesnola non ebbe timore di applicare la sua esperienza maturata a Cipro, fra virgolette, esperienza, allo stesso territorio italiano. 
Innanzi alle glorie, al denaro, cade ogni senso di appartenenza e purtroppo anche il rispetto delle norme di tutela. La biga di Monteleone non era però il semplice vaso o oggetto prezioso. Per trafugarla ci voleva la collaborazione di una rete clandestina potente. Era troppo grande e compressa da trafugare. The Golden Chariot è stata la testa di ponte dei grandi traffici internazionali di grandi reperti archeologici dall'Italia agli Stati Uniti e per esso si può affermare che si è mossa la famigerata mano nera, la criminalità organizzata precedente di Cosa Nostra negli Stati Uniti, però con caratteristiche molto diverse. A questo arriveremo successivamente. Il carro arrivò direttamente a New York dalla Francia dentro alcune casse di frumento. Per fortuna al suo arrivo ci fu un notevole scalpore mediatico e anche se troppo tardi scatenò interrogazioni parlamentari in Italia. Da allora non si è più potuto averla indietro, magra consolazione. Dopo una lunga battaglia legale, quando sarà esposta forzosamente nel 2007 al MET, la direzione ha dovuto ammettere di non possedere nessun documento che ne dimostrasse la legita esportazione. Ma intanto è ancora lì. Tutti i nodi vengono al pettine. La biga è stata trafugata illegalmente. E ora le recenti 16 emissive trovate nella biblioteca di Ivrea ne suggellano la transazione illecita. Come per l'atleta di Fano, ormai è troppo tardi, io mi chiedo quante volte ancora dovremmo chinare la testa? Ci volle il clamore dei giornali e dell'opposizione politica perché nel 1907 il governo affidasse all'archeologo Angelo Pasqui un'accurata indagine della tomba della Biga nella zona del Colle del Capitano. Disegni e planimetrie depositate presso gli archivi del Museo Archeologico di Firenze confluirono in una relazione solo nel 1904 a cura di Angelo Minto. Questo ritardo evidenzia la reticenza riguardo a una vicenda che da subito ha molti punti oscuri. Insomma, ancora una volta è stato il clamore dei giornali ad aprire i riflettori e in questo caso ci troviamo a ripetere la stessa cosa che abbiamo visto per i bronzi di Riace. Un clamore che, insomma, ha permesso almeno di esporre i due bronzi al Museo di Riace. Il clamore dei giornali e dei media è importantissimo ed è importante quindi continuare a parlare di queste cose. Il silenzio non fa altro che aumentare l'illecito. Attorno al Colle del Capitano esisteva una comunità etrusca di notevoli proporzioni e risalente all'età del bronzo addirittura, oltre mille anni a.C., e prosperò fino al VI secolo a.C. La biga restava il più bello e importante reperto etrusco della zona, se non dell'Italia e del mondo intero. Resta un mistero l'identità del condottiero e di sua moglie sepolti con essa. Come più volte ho già detto però, non amo la parola mistero. Tutto questo al sentore di omertà. Aver tralasciato di scoprire l'identità del principe della biga ha fatto sì che non fosse giocata una carta importante nella battaglia legale contro il Met. Come dire, l'omertà è continuata nel corso degli anni. Il proprietario era sicuramente un principe che usava un carro così splendido e delicato solo nelle pacrate pubbliche. Forse veniva da lontano e non era etrusco, ma giunto lì per stipulare alleanze. Non, non ci sono tracce di una città nella zona di Colle del Capitano, ecco, questa è una cosa certa. Aver omesso tutti questi approfondimenti e pubblicato tardivamente le indagini dell'archeologo Pasqui rivela chiaramente un intento mertoso a tutti i livelli. Non bastano solo le disponibilità economiche, sono una fitta rete clandestina nel corso degli anni e la possibilità di trasportare illicitamente un oggetto via come questo. Solo nel 2004, con l'incarico all'avvocato Tito Mazzetta, decisa dall'unico sindaco di Monteleone, si è avuta insomma, l'ingiunzione di restituzione della biga al Met di New York. Dal 1902, epoca di relazione del notaio Morini, sul giornale d'Italia, sul rinvenimento e vendita illecita a rigattiere di Norcia, Benedetto Pietrangeli, c'è stata sempre l'omertà più assoluta. Sin dal 1902 non c'è mai stata nessuna richiesta di restituzione da parte dello Stato italiano, cioè non può essere il solo sindaco di Monteleone a supportarsi questo carico deve essere naturalmente lo Stato italiano, deve essere Roma a muoversi. Come mai? 
perché nessun ministro ha mai spiegato in cento anni questa mancanza? L'azione di restituzione appartiene allo Stato italiano e non alla sola municipalità di Monteleone. Come possono da sole Fano, Riace, Monteleone ottenere indietro il mal tolto? Nonostante l'appello alla Convenzione della Vallette del 1992 per la tutela dell'eredità archeologica e al Trattato Stati Uniti-Italia contro il contrabbando dei reperti antichi, la direzione del MET ha infatti risposto che per cento anni è stato nei depositi del museo, non c'è stata nessuna richiesta formale del governo italiano e quindi ogni richiesta ora è futile. A differenza dell'atleta di Fano, il cui tragitto negli Stati Uniti ha molti punti scuri, in questo caso possiamo ricostruire con chiarezza la strada che lo ha portato da Roma e poi a New York. Al rigattiere Petrangeli si affiancava un personaggio di certo livello, competente in oggetti d'arte, regoli. Costui comprese l'importanza del ritrovamento. Ecco, attenzione, spesso c'è la giustificazione che chi trova per primo la biga è un ignorante. No, no, non è vero. Queste sono giustificazioni per commettere gli illeciti. Non è vero. Ci sono molte persone competenti a tutti i livelli nel nostro paese e da secoli. Ci sono molti studiosi. Anche in questo caso, inizio novecento, tutto dimostra che da subito si sapeva il valore della biga. Si è volutamente voluto commettere un illecito. La prima vendita fu effettuata il 23 marzo 1902 da una lamina portata a Roma, regoli, comprese appunto l'importanza della biga. Di notte fu portata a Norcia, transitando entro Cascia. Che l'azione fosse fraudolenta si desume dal fatto che fu fatta sostare a Norcia per un mese. Sicuramente c'era già un compratore facoltoso che sapeva come piazzare la biga. Nel podcast del Ratto di Europa ho menzionato quanto sia una costante della criminalità organizzata fare scempio e trafugare il bene culturale. Qui lo Stato è più debole e facilmente attaccabile. Questa caratteristica era propria anche della Mano Nera, che nacque come loggia segreta di tipo anarchico, poi degenerata con l'infiltrazione dei criminali comuni. Fra essi, soprattutto siciliani, che volevano creare un collegamento col mondo degli affari americani. Il più grande colpo contro il potere costituito in Italia fu l'assassinio di re Umberto I di Savoia nel Novecento. Gio Petrosino diresse proprio le indagini sull'assassino Gaetano Bresci e il circolo anarchico di Peterson. La biga di Monteleone era sicuramente un altro obiettivo notevole che avrebbe indebolito lo Stato italiano, recentemente nato, agli occhi del mondo. E così fu. Il caso del trafogamento fu un caso mediatico e politico che mise in ginocchio il governo Giolitti. Per questo non è da escludere un coinvolgimento precoce della criminalità organizzata in questa operazione legale. Lo stesso Vannozzi, il primo a ritrovare la biga, non era nativo di Monteleone. Sappiamo per certo che scappò da un paesino degli Abruzzi dove fu ucciso un prete della canonica e lui era nella lista degli anticlericali del paese. Qualcuno con più agganci del Petrangeli, introdotto nella giungla della politica romana del tempo di Giolitti, ha sicuramente condotto in porto la prima fase delle operazioni che in due anni trasferì la biga negli Stati Uniti. Possiamo asserire con assoluta certezza che il prezioso carro etrusco era in bella mostra nel retro bottega di una farmacia dell'Esquilino dal giugno del 1902. A nessuno insomma venne in mente di rivendicare la proprietà della biga allo Stato italiano, eppure le leggi di tutela erano vigenti e spettava subito da Roma a farne richiesta. Come mai? Nonostante questo è ancora oggi eh, la piccola comunità di Monteleone a farsi carico di questa ingiunzione. Di cosa ha avuto timore sin da subito la politica romana? Pure la notizia del trafugamento era giunta dalla prefettura di Perugia già nel luglio 1902. Nell'estate del 1903, nei corridoi addirittura della Camera, si parlava di un prezioso carro etrusco esposto nel retrobottega di una farmacia dell'Esquilino. Insomma, qualcosa di occulto e molto potente si è mosso da subito per trafugare la biga a New York, senza temere niente dalla politica o dai giornali italiani e americani. Parlo della giovane Umbria, del giornale Italia e dello Scientific American. Sono alcuni titoli. 
L'interrogazione di Felice Bernabei, lo ribadisco, del 1904 non ebbe alcun risultato. Si capisce che il governo di allora fosse perseguitato dai socialisti, dai feroci scioperi che per la prima volta colpirono tutto il paese, ma è sain e triste notare come niente è cambiato in tanti secoli. Ci fu una cosa sola, uno scaricabarile infantile e vergognoso, come i bambini dell'asilo, come succede tuttora. La colpa del trafugamento fu attribuita ad un fantomatico ispettore o onorario nominato a Norcia, di cui non si saprà mai il nome. Fu avvertito del furto della biga, ma sarebbe arrivato in ritardo. Insieme a questo era pure crollato il campanile di Venezia, insomma la biga di Monteleone non interessava più a nessuno, o meglio era meglio far finta che non interessasse insomma si potevano tranquillamente coprire loschi traffici già nel luglio del 1902 come già detto Bernabei era a conoscenza della scoperta nel circondario di Spoleto di bronzi bellissimi e soprattutto di questa biga non gli furono però fornite né foto né notizie sul loro recupero che insomma non avvenne mai questo recupero sembrava che questo recupero nel 1902 fosse lì lì per avvenire ma in realtà non avvenne mai niente i resoconti dell'epoca ci dicono tutto su questa biga la tomba e gli oggetti di corredo eppure è sfuggita nell'omertà totale la biga compare provvista di foto e prospetti sul periodico di New York appunto Scientific America nel 1903 solo allora il generale Luigi Palma di Cesnola, direttore allora del Met, sapeva che era in vendita a Parigi. Insomma, roba da far venire i brividi. È a Parigi che entra in gioco il barone ladro John Pierre Morgan. Però lo ribadisco. Solo una società clandestina, come la Mano Nera, può aver da subito orchestrato tutti i movimenti della biga, nonostante i carabinieri, ministero e prefetto di Perugia ne fossero ben a conoscenza da subito, da luglio 1902, e sembra in procinto di essere recuperata. JP Morgan guidava un impero industriale e finanziario. Insomma, sembra molto simile alla figura di Gehring. È più forte di me, scusate. Era l'uomo più ricco e potente del mondo e un abile speculatore salvò l'intero sistema bancario americano con abili operazioni si poteva fare qualcosa contro di lui? sì, agì per comprare la biga quando ormai era trafugata fu colpito dalla notizia dell'interrogazione parlamentare di Felice Bernabei al ministro Orlando che risponde addossando, come già detto, la colpa a un fantomatico ispettore onorario di zona insomma... John Pierpont Morgan fu esterefatto dal comportamento infantile e penoso dei nostri politici e insomma gli fece comprendere quanto fosse debole il sistema di tutela italiano e capì che era giunto il momento di agire. La stampa anglosassone era molto attenta ai furti d'opere d'arte e soprattutto dei reperti archeologici allora perché molti già allora arrivavano ai grandi musei d'oltre atlantico la mafia siciliana della prima ora, prima di un ingrandimento oltreoceano, oltre alla cointeressenza sulle pompe funebri e cimiteri, oltre alla droga, al ricatto e alla prostituzione, ebbe nel racket degli oggetti sacri un importante larvale business. Attenzione, questo è un punto importante. Non è un caso che in tempi recenti Luigi Palma di Cesnola fosse salito alle croniche restituendo al Duomo di Ascoli Piceno una serie di preziosi ornamenti sacri illegalmente detenuti al Met di New York e trafugati alla fine dell'Ottocento proprio da John Pierpot Morgan, colui che sarà il direttore del Fondo Roger. Vi rendete conto? Chi è andato a dirigere il fondo Roger? Fu allora che il pirata comprese però che gli oggetti sacri hanno tuttora troppa influenza sull'emotività e sono tuttora difficilmente trafugabili nonostante la collaborazione della mafia italoamericana. L'archeologia invece, questo in Twin Morgan, appartiene a un ambito pagano, precristiano, insomma non muove i cuori delle persone. Insomma sembra quasi più illecito poterla trafugare 
questo furfante Morgan prese il posto di Cesnola poi anche alla direzione del Metal nel 1904 da allora si sono aperte le porte per un traffico internazionale illecito senza sosta come se non bastasse appunto diventò anche presidente dell'immenso Lascito Rogers della fondazione Rogers tralasciando gli scandali dei falsi esposti al museo che non è la mia materia con eh, questo immenso patrimonio e con gli agganci con la mafia italoamericana Morgan capì l'importanza di trafugare la biga di Monteleone The Golden Chariot quando J.P. Morgan è nominato presidente del Met di New York la biga è esposta già da un anno e è lui ne è l'autore del trafugamento però lo ribadisco non ha agito da solo va bene un ispettore per le antichità ha tradito il suo mandato va bene la biga però è stata esposta a Norcia anche per breve tempo poi è stata esposta a Roma in una farmacia sull'esquilino per molto tempo e visitata da molte persone insomma tutti sapevano di lei in Italia anche al ministero della pubblica istruzione e le leggi di tutela c'erano ma non si è fatto niente per fermare il suo espatrio Nell'autunno del 1903 era già nei forzieri del Credit Lyonnais, la banca di riferimento di JP Morgan a Parigi. Lì poteva ufficialmente e formalmente acquistarla da un antiquario, trattando il prezzo a 250.000 lire di allora. Questo però, attenzione, è la versione ufficiale dei fatti. Sin dall'estate del 1903, sin dall'Italia, quando la biga era esposta a Roma, sull'esquilino, Morgan ha potuto orchestrare il suo trafugamento negli Stati Uniti. Lui trascorreva a Roma lunghi periodi per acquistare reperti archeologici di contrabbando e avere molti contatti ivi con falsari e contrabbandieri. Questa cosa è importante dirla perché poi è continuata nel corso degli anni. Gli alloggiamenti estivi dei rappresentanti del Polghetti in Calabria e compagnia bella, le vacanze, sono solo preludio a qualcosa di illecito. Dobbiamo capire questo. Fu lui, sin da Roma, ad accollarsi l'onere del trasferimento fino a Parigi e poi dal porto di Le Havre, in Francia, a New York, con l'aiuto occulto, appunto lo ribadisco, della mano nera. Solo così il pirata Morgan poteva evitare l'interrogazione di Bernabei, uno scatto d'orgoglio del governo Giolitti e soprattutto il grande clamore che i giornali socialisti dettero alla cosa. L'indignazione popolare era infatti molto alta, Morgan temeva moltissimo il giudizio dei giornali e ancora oggi sono i giornali e la pubblica informazione che riesce a muovere i sentimenti e a fare qualcosa per questo la divulgazione è così importante scelse l'assoluta discrezione Morgan mettendo a tacere le autorità italiane con grandi azioni di mecenatismo fece una serie di operazioni immobiliari sul Nagianicolo di colossali proporzioni garantì un'adeguata sistemazione all'American Academy in Rome Ormai la biga era perduta per sempre, ma non solo. L'Etruria è stata trafugata, saccheggiata ovunque e buona parte della preda si trova al Met di New York. Il più grande museo etrusco è al Met di New York, non è in Italia. Nel podcast sugli scavi clandestini e tombaroli in Etruria vi ho parlato dei cugini Riccardi tramite costoro si procurarono la biga e le sposero appunto nella farmacia sull'esquilino il pirata Morgan si è servito di personaggi come questi per depredare in lungo e largo l'Etruria buona parte di questa preda lo ribadisco si trova al Met di New York ve la immaginate una puntata di Alberto Angela in prima serata che visitasse tutti questi reperti archeologici state tranquilli non la vedrete mai su nessun canale non dimentichiamo che insieme alla biga sono esposti, lo ribadisco, in moltissimi e rari reperti etruschi, armature, stato in bronzo, gioielli di varie dimensioni e colori, monili, bracciali, collane, orecchini, roba che in Toscana ci sogniamo e che viene da una tomba del V secolo a.C. di una località imprecisata in Toscana. Ancora una volta si ripete il sistema piramidale che vede i guadagni crescere mano a mano che si sale nella catena di appropriazione in debita dei reperti archeologici. I grandi musei stranieri che si sono accaparrati i nostri beni archeologici hanno infatti enormi introiti dalla loro esposizione. 
Per l'atleta di Fano abbiamo a che fare con la famiglia Ghetti. Per il terzo bronzo di Riace, lo Zeus, lanciatore di fulmine, molto simile a quello di Capo Artemisium, si è esposto ad Atene. Abbiamo a che fare con la dinastia Bush. Ora, per il caro di Monteleone, con l'impero bancario di JP Morgan, quante volte dovremo abbassare la testa? Molti di noi pensano al film Quarto Potere, quando vi racconto di come il pirata Morgan ha potuto modificare i giornali per mascherare il suo illecito traffico. Questo è un indizio importante per fermare questi vertici. Non siamo più nell'epoca della carta stampata. Ora i canali di informazione, fra questi Radio Caffè Criminale, l'unica radio di un'agenzia investigativa, sono molto importanti. Per atto costitutivo persegue la verità scientifica e non è manipolabile. Ritorniamo a noi. L'interrogazione parlamentare di Bernabei del 1904 ebbe un eco incredibile a New York, anche negli ambienti che finanziavano il MET. Vedete l'importanza dei giornali. Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Si capiva chi ne era stato l'autore ma non se ne faceva il nome. Al primo articolo di Scientific American del 1903 ne seguì uno a marzo del 1904 che precisava gli estremi dell'operazione Biga, contraddicendo quella precedentemente e disautorava JP Morgan e la mano nera da ogni traffico illecito. Insomma, una falsa notizia clamorosa era quella che parlava di un lecito acquisto avvenuto a Parigi per il metodo di New York da parte di Palma di Cesnola, che allora ne era direttore. La ragguardevole cifra sborsata di 150.000 franchi, però, non avrebbe esautorato Palma di Cesnola a controllare l'origine della bica. Siamo ai soliti santi vecchi. Il denaro non può sanare un illecito. Questo una volta e questo tuttora. L'articolo dice che le autorità italiane erano all'oscuro del trasferimento della biga da Roma a Parigi e poi a New York. Però, insomma, non si spiega come sia stato possibile tutto questo. Allora, alla prefettura di Perugia i carabinieri sapevano della biga sin da luglio del 1902. Sostanzialmente si ammette l'intervento di una criminalità organizzata clandestina di stampo mafioso. Quando nel 1904 le autorità italiane ordinarono l'inchiesta, la biga era già da un anno a New York al sicuro, fra virgolette. Il direttore del MET di allora, Luigi Palma di Cesnola, risultava l'artefice dell'acquisto. Proprio lui che aveva obbligato JP Morgan a restituire gli arredi sacri del Duomo di Ascoli Priceno, che aveva anche una grande esperienza nel contrabbando di reperti archeologici a Cipro. Non dimentichiamoci che depredò l'isola. Insomma, l'alibi per JP Morgan era fatto. Il merito dell'acquisto, fra virgolette, andava attribuito a uno dei più grandi scavatori clandestini di tutti i tempi, che a Cipro fece razzia di tesori immensi. Insomma, Cipro e l'Etruria sono i due polmoni che permettono al Metta di respirare denaro sonante, ma soprattutto spicca la biga d'oro di Monte Leone. Senza di lei il Metta sarebbe come il Louvre senza la Gioconda, ma da un punto di vista economico. Peccato appunto che tutta la storia della sua compravendita a Parigi da parte del pluridecorato generale di ottima famiglia nobiliare fosse la montatura che nascondeva i legami di JP Morgan con la mano nera in Italia e con influenti personaggi politici senza scrupoli. Perché questa cosa è importante va detta? Perché da allora niente sarà più come prima il trafugamento dei reperti archeologici diverrà sempre più un business organico e strutturato di rilievo internazionale. L'ipotesi che J.P. Morgan avesse comprato la biga dai cugini Riccardi e che poi l'avessero insomma, depredata, trafugata, insomma, non regge. Sì, i cugini Riccardi erano abilissimi trafficanti internazionali, non erano però in grado di gestire una patata bollente come questa. I controlli attuati dal ministro Orlando furono infatti stringenti e non solo, ma al corrente della biga erano anche, lo ribadisco, i carabinieri e la prefettura di Perugia, oltre che allo stesso Bernabei. Il venditore era lo stesso dei sacri fregi di Ascoli Piceno, che arrivarono a New York senza problemi. La polemica con Palma di Cesnona è successiva riguardo a questi fregi. 
con la biga la posta in palio era molto più alta e il clima politico rovente. JP Morgan era coperto dalle sue operazioni immobiliari al Gianicolo, che tanto prestigio davano agli Stati Uniti e all'Italia, ma il ministro Orlando era incalzato dai socialisti, sapeva insomma quanto rischiava e voleva trovare la biga. Mise in campo l'esercito. L'esercito presidiava le vie di fuga verso Napoli, vicino a Roma. Era un porto Napoli molto gettonato per portare via la biga a New York. Chi aveva nascosto la biga nella farmacia sull'esquilino fu un abile programmatore, ma anche molto sicuro di sé, dato che la esposa al pubblico senza problemi. Si trattava delle stesse persone che avevano abilmente trafugato gli arredi sacri di Ascoli e Piceno a New York. Sapevano come agire, non temevano nemmeno la sorveglianza dell'esercito. Costoro sapevano quale strada intraprendere e in contraddizione con ogni logica evitarono Napoli anche se da lì partivano ogni giorno carichi di emigranti e di merci per New York. I cugini Riccardi non potevano portare a termine un'operazione mai vista prima. Ci voleva l'appoggio di una rete clandestina, lo ribadisco internazionale, che sapeva gestire un carico come quello da Roma alla Francia e poi a New York. La via più congeniale in Italia era presidiata dall'esercito, ma stranamente i due passi che collegano Piazza dell'Esquilino alla stazione Termini erano perfettamente liberi. Tralasciamo il passaggio da Parigi, dato che lo specchietto per l'allodo è fornito da Palma di Cesnola, che Ivi l'avrebbe comprata, rende il passaggio fumoso e comunque non importante. Porto di Le Havre in Normandia, è il nodo da chiarire. L'ho già menzionato, il porto di Le Havre era la porta per gli Stati Uniti, snodo cruciale della Mano Nera, l'organizzazione clandestina di stampo internazionale, lo ribadisco. Era anche la porta dell'America. Tra 800 e 900 vi passarono 4 milioni di tedeschi, 5 milioni di italiani e di inglesi, 3 milioni di irlandesi. Da questo porto arrivò da New York l'anarchico italiano Gaetano Bresci, affiliato appunto a questa superloggia clandestina, che uccise il 29 luglio Re Umberto I di Savoia. Il famigerato re cattivo che decorò il generale Bava Beccaris, che prese a cannonate la folla affamata a Milano. Già Patterson negli USA la mano nera aveva fatto delle vittime. Parlo di imprenditori, antisindacalisti, ma insomma ora il salto di qualità della criminalità organizzata era notevole. La Mano Nera fu la prima realtà criminale a far transitare uomini e armi fra Europa e Stati Uniti. La biga di Monteleone era dunque insomma, una passeggiata per lei. Enormi erano gli interessi di Morgan il pirata nel porto di Le Havre, inevitabile che avesse contatti con questa realtà criminale. Inizialmente nata come società segreta anarchica multietnica, si caratterizzò sempre più per la compagine siciliana. Per questo gli Stati Uniti misero in campo Joe Petrosino, che era ben inserito nell'ambiente italoamericano del luogo e odiava anche gli anarchici. Questo però non evitò appunto che nel 1901 eh, fosse ucciso anche il presidente USA McKinley da un probabile affiliato appunto alla Superloggia. Mentre per la vicenda Ghietti dal 2005 la parola è passata ai tribunali, per la biga non risulta ancora niente agli atti, ma non cambia niente. Sia l'atleta vittorioso di Fano sia che la biga di Menteleone resteranno lì. Ci scommetto quello che volete. L'atleta di Fano e la biga di Monteleone, il terzo bronzo di Riace, se uno solo, sono ancora negli Stati Uniti. Però, lo ribadisco, ci sono ancora lupi famelici pronti alla lotta. Il dolce boccone di quest'anno del mosaico di Caligola è troppo piccolo. Un saluto a tutti.